বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আজকের আলোচনা হচ্ছে ফজদারি কার্যবিধি আইনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূচি অর্থাৎ 42 থেকে 176 পর্যন্ত এবং অন্যান্য কিছু সেকশন রয়েছে যেগুলো আলোচনা করা হবে অর্থাৎ ফজদারি কার্যবিধি আইনের আইনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূচি সেগুলো আমরা আলোচনা করছি কার্যবিধি 42 ধারা জনসাধারণ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশকে সাহায্য করতে বাধ্য কার্যবিধি 43 পুলিশ অফিসার ব্যতীত অন্যকে সাহায্য দান কার্যবিধি 44 জনসাধারণ কতিপয় অপরাধ সম্পর্কে পুলিশকে সংবাদ দিতে বাধ্য কার্যবিধি 45 গ্রাম প্রধান হিসাব নবিশ জমির মালিক চকিদার দফাদার অপরাধের সংবাদ পুলিশকে দিতে বাধ্য 46 গ্রেফতার 46 গ্রেফতারের পদ্ধতি 47 যাকে গ্রেফতার করা হবে তিনি যে স্থানে প্রবেশ করেছেন সেই স্থানের মালিকের অনুমতি নিয়ে সেখানে প্রবেশ করে গ্রেফতার 48 আবদ্ধ স্থানের মালিক অনুমতি না দিলে দরজা জানালা ভেঙে প্রবেশ করে গ্রেফতার কার্যবিধি 49 পুলিশ অফিসার কাউকে গ্রেফতার করতে গিয়ে যদি কোনো আবদ্ধ স্থানে আটকা পড়েন তাহলে মুক্তি লাভের জন্য দরজা জানালা ভেঙে বাইরে হতে পারবেন কার্যবিধি 49 গ্রেফতারকালে পুলিশ অফিসারকে যতটুকু ক্ষমতা দেওয়া আছে তার বেশি বা অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা যাবে না কার্যবিধি 51 গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির দেহ তল্লাশি কার্যবিধি 52 গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি মহিলা হলে অন্য একজন মহিলা দ্বারা দেহ তল্লাশি করতে হবে কার্যবিধি 53 গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি নিকট আপত্তিকর অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গেলে তা আটক করা কার্যবিধি 54 যে ক্ষেত্রে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করা যায় কার্যবিধি 55 থানা এলাকায় কোনো ভবঘুরে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ঘোরাফেরা করলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সেই ব্যক্তি বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার কার্যবিধি 56 অদস্থন অফিসার দ্বারা ভবঘুরে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার কার্যবিধি 57 পুলিশের সামনে কেউ আমলের অযোগ্য অপরাধ করলে কার্যবিধি 58 গ্রেফতারের সময় আসামি পলায়ন করলে তার পিছে পিছে দেশের যে কোনো স্থানে গমন করে গ্রেফতার করা যাবে কার্যবিধি 59 জনগণ কর্তৃক গ্রেফতার কার্যবিধি 61 গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে 24 ঘন্টার মধ্যে আদালতে প্রেরণ করতে হবে কার্যবিধি 63 গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির জামিন বা মোসলেকা বা আদালতের বিশেষ কোনো আদেশ থাকলে ছেড়ে দেওয়া যাবে না আবার বলছি কার্যবিধি 63 গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির জামিন বা মোসলেকা বা আদেশের বিশেষ কোনো আদেশ থাকলে ছেড়ে দেওয়া যাবে না থাকলে ছেড়ে দেওয়া যাবে না কার্যবিধি 65 ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কেউ অপরাধ করলে সেই অপরাধীকে গ্রেফতারের জন্য জনগণকে নির্দেশ দিলে জনগণ তাকে গ্রেফতার করতে পারবেন কার্যবিধি 66 এবং 67 গ্রেফতারের পর আসামি পলায়ন করলে তার পিছে পিছে দেশের যে কোনো স্থানে গমন করে তাকে পুনরায় গ্রেফতার করা যাবে কার্যবিধি 68 সমন অর্থাৎ কার্যবিধি 68 সমন জারি পদ্ধতি কার্যবিধি 69 সমন জারির পদ্ধতি 70 কার্যবিধি 70 যার প্রতি সমন জারি করা হবে তাকে খুঁজে পাওয়া না গেলে বাড়ির সাবালক পুরুষের নিকট এক কপি দিয়ে সমন জারি করতে হবে কার্যবিধি 71 বাড়ির সাবালক পুরুষ পাওয়া না গেলে প্রকাশ্য স্থানে এক কপি লটকিয়ে দিয়ে সমন জারি করতে হবে কার্যবিধি 72 যার প্রতি সমন জারি করা হবে তিনি সরকারি কর্মচারী হলে তার অফিস প্রদান বরাবর সমনের কপি প্যারেট করে সমন জারি করতে হবে কার্যবিধি 73 স্থানীয় সীমানা সীমানার বাইরে সমন জারি কার্যবিধি 74 সমন জারি করা হয়েছে তাহা প্রাপ্তি স্বাক্ষরিত অপর কপি দ্বারা প্রমাণ করা যাবে 75 কার্যবিধি 75 গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যবিধি 76 গ্রেফতারি পরোয়ানা মুসলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকলে মুসলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া যাবে কার্যবিধি 77 পরোয়ানায় উল্লেখিত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য এক বা একাধিক পুলিশ অফিসার দ্বারা পরোয়ানা তামিল করা যাবে কার্যবিধি 78 পরোয়ানায় উল্লেখিত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য জমির মালিক দ্বারাও পরোয়ানা তামিল করা যাবে কার্যবিধি 79 পরোয়ানায় উল্লেখিত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য পরোয়ানা যে অফিসার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে সেই অফিসার অদস্থন অফিসার দ্বারাও তামিল করাতে পারেন কার্যবিধি 80 পরোয়ানায় উল্লেখিত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের সময় গ্রেফতারের কারণ জানাতে চাইলে তাকে জানাতে হবে কার্যবিধি 81 গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি অবিলম্বে আদালতে প্রেরণ করতে হবে কার্যবিধি 82 83 পরোয়ানায় উল্লেখিত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য দেশের যে কোনো স্থানে গমন করে পরোয়ানা তামিল করা যাবে কার্যবিধি 
চুরাশি পঁচাশি পরোনায় উল্লেখিত ব্যক্তিকে বিশ মাইল দূরে গিয়ে গ্রেপ্তার করা হলে সেখানে নিকটস্থ থানায় জমা দিয়ে আসলেও তামিল হয়েছে বলে গণ্য হবে কার্যবিধি সাতাশি খুলিয়া কার্যবিধি উষ্টাশি সম্প্রতি ক্রোক কার্যবিধি উননব্বই ক্রুক্ষিত সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার নিয়ম কার্যবিধি উননব্বই সাক্ষীর প্রতি বারবার সমান দেওয়ার পরও যদি সে আদালতে সাক্ষী দিতে না যায় তাহলে সমানের অতিরিক্ত পরোয়ানা জারি কার্যবিধি একানব্বই কোনো ব্যক্তি নিকট হইতে মুসলেকা নিয়েও তাকে আদালতে হাজির হতে বাধ্য করা যায় কার্যবিধি তিরানব্বই ক বাংলাদেশে বাইরে সমান জারি কার্যবিধি তিরানব্বই খ বাংলাদেশের বাইরে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি কার্যবিধি চুরানব্বই মামলার আলামত অথবা দলিলাদি উদ্ধারের জন্য তল্লাশি কার্যবিধি পঁচানব্বই অবৈধ ডাক বা পার্সেল উদ্ধারের জন্য তল্লাশি কার্যবিধি ছিয়ানব্বই তল্লাশি পরোয়ানা কার্যবিধি সাতানব্বই পরোয়ানায় উল্লেখিত স্থান ছাড়া অন্যত্র তল্লাশি করা যাবে না কার্যবিধি আটানব্বই আবদ্ধ স্থান হইতে চুরাই মাল জাল দলিল অবৈধ মালামাল উদ্ধারের জন্য তল্লাশি কার্যবিধি একশো বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য তল্লাশি কার্যবিধি একশো দুই তল্লাশির নিয়মাবলী কার্যবিধি একশো তিন তল্লাশির নিয়ম কার্য কার্যবিধি একশো ছয় দণ্ডিত ব্যক্তির শান্তিরক্ষা মুসলেখা কার্যবিধি একশো সাত অন্যান্য ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার মুসলেখা কার্যবিধি একশো আট রাষ্ট্রদ্রোহমূলক অপরাধের নিকট হইতে সদাচরণের মুসলেখা কার্যবিধি একশো নয় ভব করে সন্দেহভাজন ব্যক্তি সদাচরণের মুসলেখা কার্যবিধি একশো দশ অভ্যাসগত অপরাধী সদাচরণে মুসলেখা কার্যবিধি একশো চব্বিশ কোনো অপরাধীকে যে শর্তে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেই শর্তে লঙ্ঘন করলে তাকে বিনা পরে গ্রেপ্তার করা যাবে কার্যবিধি একশো সাতাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা ম্যাজিস্ট্রেট বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গার জন্য মৌখিক নির্দেশ দিতে পারেন কার্যবিধি একশো আঠাশ বেআইনি সমাবেশে মৌখিক নির্দেশে ছত্রভঙ্গ না হলে বল প্রয়োগ করে বা জনগণের সাহায্য নিয়ে গ্রেপ্তার করা করে ছত্রভঙ্গ করতে হবে কার্যবিধি একশো উনত্রিশ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে ছত্রভঙ্গ কার্যবিধি একশো চুয়াল্লিশ কোনো স্থানে একই সময় একাধিক দল সমাবেশ করতে চাইলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জরুরি আদেশ জারি কার্যবিধি একশো পঁয়তাল্লিশ কোনো জমির মালিক নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে উক্ত জমিতে স্থিতি আদেশ জারি করেও বিরোধ নিষ্পত্তি করা যাবে কার্যবিধি একশো ছেচল্লিশ কোনো জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে প্রয়োজনে উক্ত জমি ক্রোক করেও বিরোধ নিষ্পত্তি করা যাবে কার্যবিধি একশো সাতচল্লিশ উভয় পক্ষকে দলিলাদি নিয়ে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ দিয়েও বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায় কার্যবিধি একশো আটচল্লিশ কোনো জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে উক্ত জমিতে প্রয়োজনে সরজমিনে ম্যাজিস্ট্রেট প্রেরণ করেও বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায় কার্যবিধি একশো উনপঞ্চাশ পুলিশের সামনে আমলযোগ্য অপরাধ করলে পুলিশ শক্তি প্রয়োগ করে তা প্রতিরোধ করবে একশো পঞ্চাশ আমলযোগ্য অপরাধের খবর ঊর্ধ্বতন অফিসারকে জানাতে হবে কার্যবিধি একশো একান্ন প্রয়োজনে অপরাধের বিনা পড়ায় গ্রেপ্তার করে প্রতিরোধ করতে হবে কার্যবিধি একশো বাহান্ন পুলিশ সরকারি সম্পত্তির ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে কার্যবিধি একশো তিপ্পান্ন থানা এলাকায় কোনো স্থানে অবৈধ ওজন মাপক যন্ত্রপাতি থাকলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত স্থানে বিনা পড়ায় তল্লাশি করে তা উদ্ধার করতে পারবেন কার্যবিধি একশো চুয়ান্ন থানায় আমলযোগ্য অপরাধের সংবাদ আসলে বিষয়টি এজাহারে লিপিবদ্ধ করতে হবে কার্যবিধি একশো পঞ্চান্ন আমলের অযোগ্য অপরাধের খবর থানায় আসলে যা করণীয় কার্যবিধি একশো ছাপ্পান্ন আমলযোগ্য অপরাধের ঘটনাস্থল পুলিশ সরজীবনী তদন্ত করতে পারবেন কার্যবিধি একশো সাতান্ন আমলযোগ্য অপরাধের বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হলে পুলিশ প্রথমে জিডি করে ঘটনাস্থল সরজমিনে তদন্ত করবেন এবং ঘটনাটি সঠিক হলে থানায় সে মামলা নিবেন কার্যবিধি একশো ষাট অপরাধের বিষয়টি যে ব্যক্তি জানেন তার জবানবন্দি নেওয়ার জন্য সাক্ষী হিসেবে তাকে ডাকবেন কার্যবিধি একশো একষট্টি সাক্ষী হাজির হলে পুলিশ সাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করবেন কার্যবিধি একশো বাষট্টি সাক্ষীর জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করতে সাক্ষীকে বল প্রয়োগ বা বাধ্য করা যাবে না কার্যবিধি একশো তেষট্টি সাক্ষীদের জবানবন্দি নেওয়ার সময় কোনো প্রকার প্রলোভন দেখানো যাবে না কার্যবিধি একশো চৌষট্টি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আসামের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকরণ কার্যবিধি একশো পঁয়ষট্টি নিজ থানা এলাকায় মামলার আলামত উদ্ধারের জন্য বিনা পড়ায় তল্লাশি করা যাবে কার্যবিধি একশো ছেষট্টি অন্য এলাকায় মামলার আলামত উদ্ধারের জন্য বিনা পড়ায় তল্লাশি করা যাবে কার্যবিধি একশো সাতষট্টি গ্রেপ্তারকৃত আসামির নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্য পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনা থাকলে আসামিকে রিমান্ডে নিতে হবে কার্যবিধি একশো আটষট্টি 
মামলার তদন্তের ফলাফল ঊর্ধ্বতন অফিসারকে জানাতে হবে কার্যবিধি একশো উনসত্তর সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার পর সাক্ষ্য অপর্যাপ্ত হলে তার নিকট মুসলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া যাবে কার্যবিধি একশো সত্তর সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার পর সাক্ষ্য পর্যাপ্ত হলে অপরাধীকে আদালতে প্রেরণ করতে হবে তবে অপরাধটি যদি জামিনযোগ্য হয় সেক্ষেত্রে মুসলেকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে কার্যবিধি একশো একাত্তর অবাধ্য ফরিয়াদি বা সাকিকে বিনা পরনায় গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করতে হবে কার্যবিধি একশো বাহাত্তর মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্তের বিষয়ে কেস ডারি লিপিবদ্ধ করতে হবে কার্যবিধি একশো তেহাত্তর অপরাধ প্রমাণ হলে চার্জশিট আর প্রমাণ না হলে চূড়ান্ত প্রতিবেদন আদালতে প্রেরণ করতে হবে কার্যবিধি একশো চুয়াত্তর পুলিশ কর্তৃক অপবিত্র ব্যক্তি সুরতাল রিপোর্ট প্রস্তুত কার্যবিধি একশো পঁচাত্তর সুরতাল রিপোর্ট প্রস্তুতের জন্য সাক্ষী ডাকতে হবে কার্যবিধি একশো ছিয়াত্তর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপমৃত্যুর ব্যক্তি সুরথাল রিপোর্ট প্রস্তুত এবং কবর থেকে লাশ উত্তোলন কার্যবিধি দুইশো পাঁচের ঘ একটি অপরাধ সম্পর্কে একই সঙ্গে নালিশি মামলা ও পুলিশি মামলা তদন্ত চলিতে থাকলে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে কার্যবিধি তিনশো সাঁত্রিশ রাজসাক্ষী কার্যবিধি তিনশো আটত্রিশ রাজসাক্ষী নিয়োগ কার্যবিধি তিনশো উনচল্লিশ রাজসাক্ষী সঠিক তথ্য না দিলে তার বিচার করা যাবে তবে ভিন্ন আদালতে বিচার করতে হবে কার্যবিধি তিনশো উনচল্লিশে ঘ আসামির অনুপস্থিতি বিচার কার্যবিধি তিনশো চল্লিশ আসা আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক জবানবন্দি কার্যবিধি তিনশো বিয়াল্লিশ সাফাই সাক্ষী বা আসামির পক্ষে জবানবন্দি কার্যবিধি চারশো ছিয়ানব্বই জামিনযোগ্য অপরাধীকে গ্রেপ্তার ওপর পুলিশ অফিসার উক্ত অপরাধীকে মুসলেখা নিয়ে ছেড়ে দিতে পারবেন কার্যবিধি চারশো সাতানব্বই জামিনের অযোগ্য অপরাধীকে গ্রেপ্তারের পর পুলিশ অফিসার উক্ত অপরাধীকে ছেড়ে দিতে না ছেড়ে দিতে পারে না তবে উক্ত ব্যক্তি যদি অসুস্থ বা অতিবৃদ্ধ বা শিশু হয় তাহলে মুসলেখা নিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন পাঁচশো উনচল্লিশে ক ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাঁচশো তেইশ বেয়ারি সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা পাঁচশো চব্বিশ ছয় মাসের মধ্যে মালিক খুঁজে না পাওয়া গেলে ব্যয়ারি সম্পত্তি নিলাম বিক্রি করে টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে পাঁচশো পঁচিশ ব্যয়ারি সম্পত্তি যদি পচনশীল হয় তাহলে পুলিশ অফিসার নিজ ক্ষমতায় তা বিক্রি করবেন এবং বিক্রি লব্ধ টাকা ম্যাজিস্ট্রেট নিকট প্যান করবেন পাঁচশো পঞ্চাশ সন্দিগ্ধ সম্পত্তি বা পরিতৃপ্ত সম্পত্তির আটকের ক্ষমতা পাঁচশো একান্ন ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার তার অধস্থন সকল দায়িত্ব নিতে পারবেন অর্থাৎ এএসপি ওসির দায়িত্ব নিতে পারেন পাঁচশো পঁয়ষট্টির তিন বিনা পড়নায় গ্রেপ্তার